നമസ്കാരം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ കാണും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയിരം മുഖങ്ങൾ വരെ കണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ ആ അത്രയും മുഖങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ചിരിക്കുന്ന മുഖമായിരിക്കും അതാണ് ഇപ്പോഴും ചിരിയുടെ ഒരു പവർ സോ ആ ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നത് വെൽക്കം ടു കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം ഇക്കാസ് ഇന്നസെൻ സർ വെൽക്കം നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഓരോ ടോപ്പിക്സ് തരാം അപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളതൊന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് കേൾ തുടങ്ങട്ടെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് ഇഷ്ടം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ആള് തന്നെ നോക്കണം അതെ പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടില് ആംഗ്ലമാരുടെ കരുത്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടൊക്കെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയ കാര്യം പറയാം അവൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു പടത്തില് ഹീറോ വേഷമൊക്കെ ചെയ്ത് നിസാർക്കട മേരാനം ചോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൊക്കെ നായകരൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ മാനത്ത കൊട്ടാരം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നിൽക്കല്ലേ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ബിസി ആണ് അത്യാവശ്യം ആ പിന്നെ കണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് അത്യാവശ്യം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമയും ടി വി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു അറിയാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസം ഒന്നും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വരുള്ളൂ ചിലപ്പോ പല മാസങ്ങൾ കഴിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ കാരണം എന്റെ ജോലിയാണത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആചോടി ഈ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു എങ്ങും പോണാണല്ലോ വൈഫ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നും കാണല്ലോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊറേ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകും പിന്നെ കാണും രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏ മാസങ്ങളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണാണ് പഴയ അങ്ങനെ അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വലിയ ജാടയിൽ പറഞ്ഞു പോണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണി കിട്ടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്നസെൻസ് ഓ പെണ്ണ് കാണൽ എന്ന ടോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് കാണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഒരു സീൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടില് ദാവൺഗിരിയിലുള്ള കമ്പനി മാച്ച് ഫാക്ടറി എന്നെ എന്റെ ചേട്ടൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി ആ സമയത്താണ് ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്താന്ന് ആലോചിച്ചത് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലെ വെള്ളവരും ഏയ് ചെക്കൻ വഴി തെറ്റി പോണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ വന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീപ്പെട്ടി കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പനി ഉണ്ട് പക്ഷെ പണിയില്ല അവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് അഞ്ചാറ് മാസമായി ഇവര് ആലീസിന്റെ അപ്പൻ ഒരാളെ അങ്കിട് വിട്ടു എവിടേക്ക് രാമഗിരിക്ക് ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ ആൻഡു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ അയാളെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ലേശം വിളിച്ചു അയാള് കുടിച്ച് അയാള് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആലീസിന്റെ അപ്പൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് അയ്യോ അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റില്ല ഗൂർക്കല്ലേ പഠിക്ക ഗൂർക്കല്ല കൂർക്ക മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അയാള് ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആലീസിനെ നമ്മളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആലീസിന്റെ അമ്മ ചോദിക്കണ്ടേ എപ്പോഴാ അവളെ കൊണ്ടുപോണേ എവിടേക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് കാര്യത്തിന് അപ്പൊ ഇവരിത് പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടുങ്ങാണ് കാരണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആലീസിന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം അപ്പോഴും കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഖാദി ബോർഡുകാരെ പിടിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പതിനാല് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരാം പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലരും പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ ഓരോ ചോദിക്കും ഇല്ലേ എവിടെ പഠിച്ചേ അവര് പറയും ഞങ്ങള് പ്രസന്റേഷൻ സെന്റ് ജോസഫ് കോള
മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കണം ഭാര്യ നമ്മളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അന്ന് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ നാളെ എനിക്ക് വേറെ വർക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുകെട്ടിയോട് കൂടി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടി കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് കൂടി ഭാഗ്യം വേണം അല്ലേ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഭാഗ്യം ചെയ്തല്ലേ അവര് പിന്നെ പോരെ ഗായകൻ സംസാരിക്കണോ വേണ്ടയോ നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ ഇടണോ അല്ല അത് അത് രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുൻകാല ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും വിളമ്പുന്നത് അത്ര നല്ലതാണോ എന്ന് നമ്മള് ഒന്നാമത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരുമിച്ച് അതായത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരാ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു റൂമിലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വേറൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് അവർ മാനസികമായിട്ട് ഈ വീടും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടണം ആദ്യമേ അല്ലേ തിരിച്ചും നമ്മളും അങ്ങനെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പുതിയ ജീവൻ തുടങ്ങാൻ പോകണു അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടണം അത് ആദ്യം അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യമേ കയറി എല്ലാം പറയാതിരിക്കുക ആ അത് അതിപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറയണ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്നസെൻറ്റേട്ടന് ചേച്ചി വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി തമാശകൾ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചേച്ചി ഉള്ളപ്പോഴും പറയും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും പറയും ഒക്കെ പറയുന്നില്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ചേച്ചി എന്ത് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതല്ല ചേച്ചി അതിന്റെ നർമ്മങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചേച്ചിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു തൊട്ടയിലും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ ആ അതാണ് ഇതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് കുഴപ്പം തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് നമ്മുടെ ഇക്കാസും ഇന്നസും സാറും പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പെരുമാറിയാൽ നമുക്ക് എന്നും നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ ഇക്ക അത് പറഞ്ഞോടെ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രേക്കിൽ പോവാം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇന്നസെൻ സർ ഇക്കാസ് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ചിരിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് പെട്ടെന്ന് പറയണം ഓ അയ്യോ മാമ അയ്യോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടോ മാമ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ നന്നായി വരും നന്നായി വരും ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില ഇനി നന്നാ മതി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര തമാശയാണ് വലിയ സന്തോഷം വലിയ സന്തോഷം ഊണാ കഴിച്ചിട്ട് പോകാം മാമി ഒന്നില്ലേ അവരൊക്കെ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് പോയേക്കുമായി എല്ലാവരും കൂടെ വീട് വിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശരി 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 നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വരാതിരിക്കുന്ന മോശമല്ലേ എടാ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങില്ലല്ലോ അതാ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് മോനെ സന്തോഷമായ ഞാൻ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കല്യാണം അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാരും അടക്കിയെന്ന് വിളിച്ചത് ദൈവമേ നിന്നോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണ് അയാളെ വിളിക്കേണ്ടത് ഒരു എരണം കിട്ട കിളവന നോക്കിക്കോ ജൂനിയർ പാണ്ടേക്കാ അനുഭവിച്ച അനുഭവിച്ചു മാമ എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം നിനക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സായില്ലേ ഇതിനോടൊക്കെ എത്രയോ വീട്ടിൽ പോയി പെണ്ണ് കണ്ട് ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നിനക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഒരു കല്യാണം ഒത്തു വന്നതിൽ സന്തോഷം ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചതാ അതെ മാമൻ അറിയാലേ എനിക്ക് ജാതക ദോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം കല്യാണം നടക്കാത്തത് ഇതേ ജാതക ദോഷം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണിന് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് ശരി അപ്പൊ പൊട്ടന് ലോട്ടറി അടിച്ചാണ് പെണ്ണിനെ വിളിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ കലാകാരന്മാർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന അതിൽ വെറുതെ അമ്മാവൻ കുശുമ്പെടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല 
ചെറുപ്പത്തിൽ കരപ്പം വരുമായിരുന്നു ഈ കരപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹം മൊത്തം അങ്ങ് ചൊറിയാണ് ഒറ്റ മനുഷ്യർ ഇവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ടില്ല ഒറ്റ മനുഷ്യര് ഈ ഗോപിമാമനാണ് അവന്റെ കൂടെ നിന്ന് അവന്റെ അസുഖത്തിന് ഞാൻ കൂടെ നിന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മാമ എന്റെ കല്യാണം നടന്നപ്പോ മാമൻ വേണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ച ആ ഒരൊറ്റ കേസിലാണ് ഇപ്പോഴും ആ പാടൊക്കെ ഉണ്ടോടാ നിന്റെ അല്ല കരപ്പന്റെ പാടിപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സമയമായി മുഹൂർത്തത്തിൽ സമയം തെറ്റിപ്പോയതാ പൂക്കയിലാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം പൂവാണോ അവിടെ പൂജിക്കേ മാല പൂജിക്കേ മാല പൂജിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് പൂ പുഷ്പം നവദമ്പത് കടയെ കൊടുക്കേണ്ടത് ചടങ്ങൊന്ന് നടത്തട്ടെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാമോ അല്ല ആദ്യം ആ മുറ പോലെ ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ അല്ല ഇടേണ്ടത് അവിടെ അല്ല പൂ ഇടേണ്ടത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഗണപതിക്കുള്ളതാണിത് അവിടെ ഇടുക ആദ്യം പൂ പൂ പുഷ്പം അവിടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് എഴുന്നേപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് എഴുന്നേക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇരുന്നാണ് താലി കെട്ടുന്നത് താലി കെട്ടുന്ന ഇരുന്ന് കെട്ടിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് മാമ ഒന്ന് അടങ്ങിയത് എന്റെ കല്യാണമല്ലേ ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം രണ്ടുപേർക്കും പരാതി വേണ്ട ഇപ്പൊ ആർക്കും പരാതി ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണോ അത് കിട്ടുന്നത് അയ്യോ അത് വലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അവിടെ വേറൊരാളുണ്ട് ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണ അദ്ദേഹം പറയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ചെറുക്കനല്ലേ ആദ്യം മാല ഇടേണ്ടത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വിളിച്ചു വന്നവർ എല്ലാരും പോകാവുള്ളൂ കേട്ടോ ശരി എന്നാ സദ്യയുള്ള റെഡി ആക്കിക്കും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഡോക്ടറാണ് ഇയാള് വ്യാജ ഡോക്ടറാണ് അല്ലേ നമ്മള് വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സംശയം നിങ്ങൾ ഏത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ ആയത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ അല്ല ഇവനൊരു സംശയം നിങ്ങൾ വ്യാജ ഡോക്ടറാണോ 
അവമര്യാദ സംസാരിക്കരുത് കണ്ട എന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനാണ് പണങ്ങി പോയത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പോയത് നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോടാ നിന്റെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള പരുവത്തിൽ നിനക്ക് കരപ്പം വന്നപ്പം എല്ലാരും നിന്നെ തഴഞ്ഞു ഈ ഗോപിമാമനാണ് നിന്നെ കൂടെ നിന്ന് ചികിത്സിച്ചത് ആ പാടുകൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടോടാ നിന്റെ ദേഹത്ത് എവിടെ നോക്കട്ടെ എന്റെ മാമ ആ കരപ്പനൊക്കെ പോയി മാമ നിങ്ങൾ അത് ചുമ്മാ അടങ്ങുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കുറ്റമാണല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കും അടങ്ങിയിരിക്കും നീ ഇല്ലാത്ത കണ്ടോ കല്യാണപ്പെണ്ണത് ഒരു പയ്യന്റെ തോളെ ഊഞ്ഞാലിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അവരൊക്കെ കൂട്ടുകാരാ കോളേജിലൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചായിരിക്കും ഓ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ആദ്യ രാത്രിക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നിന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ കാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് നീ ഇവിടെ ഇളിച്ചോണ്ടിങ്ങനെ നിന്നു ഇടാ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നു അവിടെ ചെപ്പക്കുറ്റി അടിച്ച് ഞാൻ പൊറച്ചേ അത് എന്താന്ന് ഇതിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് കാര്യം എന്താണ് അവരൊന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടു അവരൊന്നിച്ച് പഠിച്ചാലും എന്തെങ്കിലൊക്കെ കുറെ കാലമായില്ലേ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇത് അതല്ല നീ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കടാ ആണോ ആ അശ്വതി ഒന്ന് വരൂ ഒരു മിനിറ്റ് ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോ ഒരു കൂസലും ഇല്ല അവൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇവള് ശരിയല്ല ഇത് അവിടെ കാമുകനാണ് ഉറപ്പാ പറയില്ല മാമാ നീ അല്ലേ വിളിക്കവളെ ഇങ്ങോട്ട് എന്തുവാ ചേട്ടാ ഇത് അല്ല ഞാൻ പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വാടി ബോഡി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര മോശമായി പോയി കേട്ടാ അവള് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി നിനക്ക് എടി പോടി നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചാ മതി എന്ന് അയ്യോ അങ്ങനെ അവള് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തിനു പറയുന്നത് അവിടെ മുഖഭാവത്തിലുണ്ടല്ലോ അവിടെ മുഖത്ത് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാമ ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് ആണ് മാമ ചുമ്മാ എന്റെ മനസ്സൊന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ അവൾ അങ്ങനെ പോണത് കൊച്ചൊന്നും അല്ല അത് അതൊക്കെ പോട്ടെ നിനക്ക് എന്തോ സ്ത്രീധനം കിട്ടി അയ്യോ സ്ത്രീധനമൊക്കെ ആര് മാമായ എനിക്കൊരു പെണ്ണ് കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യ അതിനിടയ്ക്ക് സ്ത്രീധനം കൂടെ ചോദിക്കണം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ട പരിപാടി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പെണ്ണിനെ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ കൊച്ചിന്റെ ആ സ്വർണം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു അമ്പത് പവന്റെ സ്വർണം കാണും പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവര് മാന്യമായിട്ട് ചെയ്തില്ലേ അമ്പത് പവനം ഈ അമ്പത് പവനെന്ന് നീ അങ്ങ് പറയുന്നതല്ലേ അതെ ചിലപ്പോ അത് മുക്ക് കൊണ്ടുപോണെങ്കിലോ കൊണ്ടോ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഒരു കല്ല് കിട്ടുവോ അയ്യോ എന്തിനാ കല്ല് അതെ ഈ മോക്ക് കൊടുത്ത സ്വർണമൊക്കെ ഒന്ന് ഉരച്ച് നോക്കാനായിരുന്നു എന്ത് വൃത്തിയായിട്ട് വർത്താനാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് അല്ല അത് അത് നിങ്ങൾ എന്താ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കരുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല അത് മുക്കാണോ എന്ന് ഇവനൊരു സംശയം എനിക്ക് സംശയം അത് മുക്കാണെന്ന് അല്ല നീ ഒരു സംശയം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു മാമ അയ്യോ ദൈവം ഇത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മോശമായി പോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ തിരക്കണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തറവാട്ടുകാരാണ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം അപ്പോ രണ്ടു പേർക്കും എന്റെ വക ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഊട്ടിയിൽ രണ്ടാഴ്ച കറങ്ങാനും താമസിക്കാനും ഉള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്ന് വാങ്ങണം ചേട്ടാ എനിക്ക് എന്തിഷ്ടാന്ന് അറിയോ ഊട്ടി അവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അതിങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കാം അതിനെന്തിനു ഊട്ടി വരെ പോകുന്നത് ഇവന്റെ തള്ളയോട് നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ഒമ്പതായിട്ട് നിനക്ക് തിരിച്ചു ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പോയി അടങ്ങി 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 അച്ഛാ 
ഈ ബഹളൊക്കെ കഴിയുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചേക്ക് ഞാൻ അകത്തോട്ട് പോവുക എന്റെ മാമ നിങ്ങൾ ഒറ്റയെടുത്തിനാണ് ഇത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടാ നീ എന്നെ ഒരു മര്യാദ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് മനോജ് നീ എന്നെ കുറ്റം പറയാ കുറ്റം പറയാതെ എന്ത് മാത്രം വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്റെ അമ്മ പോലെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അറിയാൻ പണ്ട് നിനക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് മാമ അങ്ങനെയാണ് നീ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് അതിന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയി തരാം അല്ലെ വിളിക്കണ്ട ഫോണിലെങ്കിലും വിളിക്ക് ഫോൺ എൻഗേജ് ആണല്ലോ എന്ത് ഫോൺ എൻഗേജ് ആരത് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അവള് ഇപ്പൊ വരും ഞാൻ നോക്കാം നീ വന്നേ ഏ നീ വന്നേടാ നീ എന്താ നീ ഒരു മഴ കഴുതയായി പോയല്ലോടാ എന്ത് മാമ എടാ മണ്ട ഇന്ന് നിന്റെ അവിടെയും കല്യാണമല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അല്ലാത്ത ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത അവക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഫോണിൽ അതാരാണ് കാമുകനാണ് നീ വിളിച്ചു ചോദിക്കല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരുത്തരെ കല്യാണം കഴിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇത് ശരിയാവും തോന്നില്ല ഇയാൾക്ക് സംശയം ഉണ്ട് സംശയം നിന്റെ അച്ഛനാണി ഒരിയും പഴവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആടാ എന്നെ ഇടിച്ചു മാമ അവരെല്ലാം കൂടി അവരെല്ലാം കൂടി ഇടിച്ചാ എല്ലാരും പോയാ പിന്നെ അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാ വീട്ടില് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് വേണം ഇനി അവ കോണത്ത് നിങ്ങളെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാന് ആർക്ക് പെണ്ണുമ്പോൾ ആ മാമിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം ആ പിന്നെ ഓ നിന്നെ നീ അവളെ ഒന്നും വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഏ മറ്റേ ആ ഫോൺ ചെയ്യാന്നേ അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ മാമി ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ശബ്ദമായിരുന്നു ഏ തൂട്ടു എന്നുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു മാമ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്ക് വേറെ എന്തോ ചുറ്റുകളിയുണ്ട് ഏ അവർക്ക് വേറെ ചുറ്റുകളിയുണ്ട് അതെങ്ങനെ നിനക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് മാമ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു പെണ്ണെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളുടെ ഫോൺ എഗേജിനാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അവൾക്ക് വേറെ ചുറ്റിക്കളിയുണ്ട് അത് മാമനല്ലേ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് നീ അതൊക്കെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു ഫോൺ വന്നെന്നും പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം കാമുകന്മാരാണോ നീയൊന്നും ഈ യുഗത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അതൊന്നും മാമ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്നപ്പോ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു അത് കാമുകായിരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത്രയും വിഷയം ഉണ്ടായത് നിനക്കായി വകതരവില്ലടാ എടാ ആരേലും എന്തേലും പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി കെട്ടുന്ന പെണ്ണിനെ തള്ളി ഓടിച്ചു വിടുന്നതാണോ ആ മര്യാദ നിങ്ങളെ വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവശകുനാണ് നിങ്ങളെ ഈ കുടുംബത്തിൽ വിളിച്ച് കയറ്റരുത് കല്യാണത്തിന് വിളിക്കരുത് എന്റെ അച്ഛനമ്മയും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ച് കയറ്റിയതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്ററിയാം അത് ശരി എടാ ആദ്യം തന്തയും തള്ളയും പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പഠിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും മനസ്സിലായോ അയ്യോ ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണെ അടിച്ചു ഓടിക്കുകയും ചെയ്തല്ല അച്ഛ എനിക്ക് എന്റെ അശ്വതി എടുത്ത് മാപ്പ് പറയണം അവരൊക്കെ വീട്ടിലെത്തിയടാ ഇനി അവരൊന്നും വരത്തില്ല അവർ വരൂലേ ആ നമ്മുടെ ഈ താര വിളയാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സെഗ്മെന്റ് ശരിക്കും ഭയങ്കര വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വരെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ താര വിളയാട്ട് എന്ന ഈ സെഗ്മെന്റിൽ ഇവിടെ വിളയാടാൻ പോകുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ഹരീഷ് ഞാൻ വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കലൂർ എന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം കളയണ്ട പെർഫോമൻസ് കാണാം അല്ലെ എന്ത് ചെയ്ത ഹരീഷ് ഞാൻ മിമിക്രി അഡിസ് ആണ് അതുകൂടാതെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ തളപതി വിജയുടെ മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയിലെ വിജയുടെ പ്രേമൻ സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡയലോഗ് നമുക്ക് കേട്ടോ അപ്പണ കോളേജിൽ പഠിച്ചു നിന്നിണ്ട ഫൈനൽ ഇയർ നിന്നിണേ അപ്പൊ കോളേജിൽ പൂസ ഒരു ടീച്ചർ ഒരുത്തർ വന്നെ അവങ്ക പേര് താ മല പിടിയൂറൂല ഉടാ 
அந்த பொண்ணுக்கு திடீர்னு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு படிச்சுலாம் மறந்துட்டா நான் யாருன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியல நான் லவ் பண்ண கூட எல்லாம் மறந்துட்டா அவ கல்யாணத்துக்கு போய் நானே என் கையால போகியில குடுக்கற மாதிரி ஆயிடுச்சுடா அடுத்து நம்மட பிகில் என்ற சினிமையில ராயப்பன் என்ற கேரக்டர்ன டயலோக் பிகில் நம்ம ஏரியால பள்ளிக்கூடம் வந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் மாறிடுவாங்க கோவில் கேட்டணும் சர்ச் கேட்டணும் உன்னி நடிகலையே நீ இந்த பணம் தூக்கி இந்த பிள்ளை கையில் கொடுத்த பாரு மாற ஆரம்பிச்சிட்டு எல்லாமே கத்தியோட வீட்டில் சூழ்ச்சின வேலைங்க போட எவ்வளோ பழிகா அவ்வளோ பிள்ளைங்களா இருக்கலாம்ல சண்டைகள்லாம் அவங்களுக்கு நேரம் இல்ல மைக்கிள் டூர்னமெண்ட் மேட்ச் பிள்ளைங்கள்லாம் ஒரே பிசி இதெல்லாம் யாரா இல்ல ராயபனாலயா மைக்கிளாலயா ஏன் பிள்ளைன்னு இல்ல திறமசாலியா விளையாடணும் அத்தனை பிள்ளைங்க பேரு நாளை காலையில் ஒன் லிஸ்ட்ல இருக்கணும் இல்லைன்னு வெய் இந்த பத்திரம் எங்க இருக்கணுமோ அங்க இருக்கும் சர்மா உன் வேலை மட்டும் போடுன்னு விளையாட்டா எடுத்துடாத உன்னை வேற லெவல்ல வச்சு செய்வேடி போ வெறும் கையில் அலைஞ்சது தவிர அடுவாள தூக்கி அலைஞ்சது தாண்ட அதிகம் அந்த ஆண்டவனுக்கு ஆசிர்வாதம் வாங்கிட்டு அவங்க பெர்மிஷன் வாங்கிட்ட இது ஊர் வளம் உள்ள கிரி வளம் மாறவே <laughs> மாட்டா <laughs> 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 முந்திரி <laughs> 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 ஒருபாட் <laughs> 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 ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അതിൽ അമ്പരന്ന് പോയത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വിജയ് വിജയുടെ പല വേരിയേഷൻ അതാണ് വിജയാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയത് ബാക്കിയെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല ഈ അതായത് മോശം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ബാക്കിയെല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിജയെ എടുത്തിട്ട് അമ്പരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ പിന്നെ മറ്റ് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആവേശത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ സ്റ്റാർസും അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ அல்லங்க நமக்கு மலையாளத்தின் சில ஒரு அஸ்கித அதிகம் தொண்டாவாருண்டு அதுபோல வினு சக்கரவர்த்தி அதோட ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് கரெக்ட்டான கேட்டோ ஒரு ரட்சை இல்ல எனக்கு ஏற்றம் எனக்கு என்ன சொல்லுச்சு ஏற்றம் பெர்ஃபெக்ட்டா எனக்கு தோணியா ஒரு ஒரு கிஃப்ட் உண்டு 
ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് നൽകുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് നാദുക്ക പ്ലീസ് ിയാട്ട് ഇങ്ക മുടിയല്ല ഇനി അടുത്തതാകെ ഒരു സ്കിറ്റ് കാക വരപ്പോ അതുക്ക് മുന്നാടി ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ വേദിയിൽ ഇനി എത്തുന്നത് കോമഡി ബ്രദേഴ്സ് അടിപൊളി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ലൈവ് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകൾ മഞ്ജു രണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മഞ്ജു മഞ്ജുവിന്റെ കല്യാണ നിശ്ചയമാണ് കല്യാണ ഉറപ്പിക്കലാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ലൈവ് കാണിക്കാൻ പോവാണ് അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ മഞ്ജുവിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം മഞ്ജു ഒരു ഒരു ഹൈ പറഞ്ഞു മഞ്ജു ഞാനും കൂടെ ചെറുപ്പ കാലം തൊട്ട് ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് ചിരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ഇപ്പൊ മഞ്ജുവിന്റെ കല്യാണ നിശ്ചയമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അതൊക്കെ പഴയ കാലം എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവൻ നമ്മുടെ മഞ്ജുവിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഹൈ പറഞ്ഞേര് നിനക്ക് ഇത് എല്ലാത്തിന്റെ വിഷമാണ് നിനക്ക് എത്ര ലക്ഷം വിവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ മൂന്ന് ലക്ഷം വിവേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരാരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഈ മഞ്ജുവിന്റെ കല്യാണത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുമോ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരാം ലൈവിലേക്ക് ഒന്നും വേണ്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീ ഇവിടെ പനി പിടിച്ചിടുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവേഷം ഒന്നും എന്നെ കാണാനോ സഹായിക്കാനോ വന്നോ അമ്മാവ ഇനി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പൊക്കോളാം അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റെ എന്താ തിരക്കനും കൂട്ടർക്കുള്ള വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ എടുത്തു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ആ കരകാട്ടമാവിന്റെ ഏപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണ്ട വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഓടിക്കോളാസ് കലർത്ത് ഓടിക്കോ എക്സസൈസ് പൊന്നെ പണ്ടങ്ങാട്ട് ചാരായം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു ജീപ്പിന്റെ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോഴേ എക്സസൈസ് ആണ് വരുന്നത് ചെറുക്കനും കൂട്ടരും വന്നതാണോ എത്ര നേരത്തെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വീടെത്തിയില്ലേ നിനക്ക് അവളെ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചൂടെ എടി അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്ന നമസ്കാരം നമ്മള് താമസിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ ഏ യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ സൂചിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഊട്ടിൽ നിന്ന് പോപ്പും ചൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ ടൂറ് ഇതാരാ അല്ല എന്റെ മൂത്ത മോളുടെ മരുമനാ ആളിത്തിരി ചുണ്ടിക്കാരനാണ് ഒരാളേ ഉള്ളോ എന്തിനാ അത് കഴിഞ്ഞു പോരേ പിന്നെ ഈ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു ഓ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയായിരുന്നു എവിടെയാ കിട്ടിയത് അത് കയ്യിലാ കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഒരു വാക്സിൻ കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഓ അങ്ങ് ഭരണങ്ങാന തലപ്പലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഓ ഈ വാക്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ എന്റെ കാര്യമൊന്നും ശരിയാണ് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പെണ്ണിനെ നമ്മളെ കുടുംബത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചെക്കന് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഡ്രിങ്ക് കൊടുക്കും ആ നല്ല കാര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പെഗ് എനിക്ക് ഇനി തന്നേക്ക് പിന്നെ സോഡ ഒഴിക്കേണ്ട തണുത്ത സോഡ വേണ്ട തൊണ്ടയിൽ കിരിയിരിപ്പുണ്ടേ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്കൊരു കിരിയിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അതല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചെറുക്കന് ഡ്രിങ്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അളിയാ ആ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കൊണ്ടുപോ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണിനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചെക്കൻ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കും അല്ല അതോടെ നിക്കട്ടെ നമുക്കേ പൊരുത്തം നോക്കണം പൊരുത്തം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കല്യാണത്തിലൂടെ കിടക്കാം പൊരുത്തൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയല്ലേ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലോട്ട് അയക്കുമ്പോഴത്തേന് ആ ചെറുക്കന്റെ പെണ്ണിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം നോക്കിയാൽ മാത്രം വരാം ആ ചെറുക്കന്റെ അമ്മയുടെ പൊരുത്തം നോക്കണം ചെറുക്കന്റെ അച്ഛന്റെ പൊരുത്തം നോക്കണം ചെറുക്കന്റെ നാത്തുവിനോട് നാത്തുവിന്റെ പൊരുത്തം നോക്കണം കാരണം ഇനിയുള്ള കാലം അങ്ങനെ പൊരുത്തം നോക്കിയാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ജോലി 
ഓഫീസിനെയും കൂട്ടി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ജാതകം നോക്കാം എന്നിട്ട് മതി കല്യാണം ാണ് <laughs> 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 ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ അച്ഛൻ ജനിച്ച സമയം അങ്ങനെ പറയാ അതിന് ഇപ്പൊ ആ വയറ്റാട്ടിയൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം മുതുക്ക് പുട്ടടി ചിരിക്കുന്ന അതിനൊക്കെ ഇനി പാടില്ലേ അപ്പൊ അച്ഛനെ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് പറയാ അച്ഛന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയാം പറയാ മൂലം അപ്പൊ മൂലം അച്ഛങ്ങ് നോക്കാം അപ്പൊ അല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ശരിയാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്തോന്നറിയാവോ പഴയ ജോത്സ്യനെ കണ്ണു വെച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാത്ത പുള്ളി മൂലം വെച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ അച്ഛനെ ജാതകം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അച്ഛന്റെ പേര് വാത്മീകി എന്നാണോ ജാതകം കംപ്ലീറ്റ് ചെതൽ പുറ്റി അടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇത്തിരി പഴയ ജാതകമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാൻ ഞാൻ പസിൽ കളിക്കുക അല്ല നോം ജാതകം നോക്കാൻ വന്നതാ പൊരുത്തം നോക്ക് പൊരുത്തം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാറ് കാണുന്നുണ്ട് ആറ് മാത്രമല്ല ഒരു ഡാമും ഉണ്ട് രണ്ട് ചാരും ഉണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേ പൊരുത്തം പൊരുത്തം ആറുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു ആറ് പൊരുത്തം അതെ ചെറുക്കന്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് എന്റെ മോക്കുണ്ട് ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആയി അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി അമ്മയുടെ ജാതകങ്ങൾ എടുക്കാം അമ്മയുടെ ജാതകം അതൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കി അമ്മയുടെ ജാതകം നാല് ശനിയിൽ ഒരു കാല് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ശനിയാഴ്ച കുഴിനകുള്ള കാലാണെന്ന് നോക്കി അതെന്താ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മുടെ അണ്ണാച്ചി വരുവാണ് എന്ന പിരിവിന് വരുമ്പോ കുഴിനകുള്ള കാലായിരിക്കും ചിലപ്പോ അതാണോ ഏത് പ്രശ്നക്കാരനാണല്ലോ ആ സേതു ആ പ്രശ്നം മൊത്തം ഉണ്ടാക്കി എവിടെ നാല് കല്യാണം മുടക്കിയ മുറുക്കങ്ങളായിരുന്ന സേതു അല്ലേ സേതുവിന്റെ കാര്യമല്ല പിന്നെ ഖേതുവിന്റെ അപകാരം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അഞ്ചരക്കുണ്ട് അഞ്ചരക്കുള്ള വണ്ടി കിഴിലും പടം കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാനത് വണ്ടിയുടെയും പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞതല്ല അഞ്ചര പൊരുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മയുമായിട്ട് അഞ്ചര പൊരുത്തുണ്ട് ഈ പെണ്ണിന് ഈ പൊരുത്തം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടിയല്ലേ ഇവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു മനപ്പൊരുത്തം കൂടെ നോക്കണ്ടേ അതെ അതാണ് വേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള മനപ്പൊരുത്തമാ വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ പൊരുത്തം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനപ്പൊരുത്തം ജാതകത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അമ്മ മകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു മകൾ അമ്മയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാണെങ്കിൽ അമ്മ ടി വി കാണട്ടെ അമ്മ ടി വി കാണുന്നു കാണട്ടെ അപ്പൊ മകൾ വന്ന് റിമോട്ട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണോ മകൾ മാത്രം വേണ്ട കുറെ അച്ഛൻ പോരട്ടെ അളിയും പോരട്ടെ എല്ലാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു മിംഗ്ലിങ് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കല്യാണം ഉറപ്പിയൊരു വീട്ടില് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് അമ്മ ടി വി ആണ് കാണോ അയ്യോ മോളെ എന്റെ അമ്മക്ക് ടി വി ആണോ എനിക്ക് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് കാണാനുള്ള ടൈം ആയോ എന്റെ മോള് ഇരുന്നേ അയ്യോ അപ്പൊ അമ്മക്ക് കാണല്ലേ കൊഴപ്പില്ല അമ്മ പിന്നെ കണ്ടോളാം മോള് ഇരി മോള് കാണ് മോളെ പിന്നെ മോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് മൊത്തം കണ്ടതിന് ശേഷം മോള് വന്നാ മതി അമ്മ അടുക്കളെ ചെന്നിട്ട് ചോറൊക്കെ വെച്ച് തൂത്തുവാരി എല്ലാ ജോലിയും തീർന്നതിന് ശേഷം 
ഇപ്പോൾ ഉണ്ണാനായിട്ട് അങ്ങ് വരണേ എന്റെ ഭാഗ്യം എങ്ങനെ ഒരു അമ്മയെ കിട്ടിയത് സ്വന്തം മോള് ചാലിലൊന്ന് മാറ്റിയതിന് ചൂടുവെള്ളം തലക്കൊഴിച്ച തള്ളേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സീരിയൽ എല്ലാം കാണണം ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആരെങ്കിലും ചാവാൻ കിടക്കുന്നു പച്ച വെള്ളം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കേട്ടോ ഇത്രയും പേര് പെർഫോം ചെയ്തില്ലേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കൂടെ ഒരു റീൽസ് ചെയ്തോട്ടെ മനപ്പുറത്തെ കുറിച്ച് പറയാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ആക്ട് കാണിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതിപ്പോ സബ്ജക്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നപ്പോ അത്ര തയ്യാറെടുപ്പൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിഗ് അതുപോലെ ഈ അവസരത്തിനൊത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂറ്റ് പെർഫോമൻസ് അതും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു കണ്ണിന് ആനന്ദകരമായിരുന്നു പിന്നെ അളിയൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ആ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണേണ്ട ഒരാളോട് നിങ്ങൾ പെരുമാറിയത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ വാക്കുറപ്പിലാണോ നടക്കുന്നത് അതോ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണോ ഈ പൊരുത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളെ കൊച്ചിനെ നമ്മളെ കുടുംബത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എന്ത് കൊടുക്കും എന്നാണ് പത്ത് പൈസ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കത്തില്ല സ്ത്രീ തന്നെ ധനം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ധനത്തിന് ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് എതിരാണ് സഹോദരൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീധനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏർപ്പാട് വന്നത് ഇപ്പൊ കാലം മാറി ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളും ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും പുരുഷന്മാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്ത് കഴിയാണ് പിന്നെ എന്തിനു സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണം അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് വളയിടിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയുണ്ട് അതും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കത്തില്ല എന്തോ എങ്ങനെ വളയിടിയില് അമ്മാവിയമ്മക്ക് ഇല്ലെന്ന് എന്നാ ഈ കല്യാണം നടക്കത്തില്ല ഞാൻ സ്ത്രീധനം മോഹിച്ചല്ല അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഞ്ചു തന്നെ ആയിരിക്കും ആരെ നിർത്താനും മനോജെ സ്ത്രീധനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവക്ക് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നിന്റെ സ്ത്രീധനം മതി അറിയാ അളിയനാണ് അളിയൻ ആണത്തമുള്ള പുരുഷൻ അതുകൊണ്ട് മഞ്ജു അളിയനുള്ളത് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ റീൽ ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പാട്ടിടുക നമുക്ക് ബൈ ബൈ പറയുന്ന ടൈമായി പെട്ടെന്ന് പോയത് പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും വേറെ കുറെ ബമ്പർ സമ്മാനങ്ങളും ഒരുപാട് പൊട്ടിച്ചിരികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇക്കാസ് ഇന്നസെന്റ് സർ നമുക്ക് ബൈ ബൈ പറയുന്ന ടൈമായി അപ്പോ കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ നാദിർ ഷാ ആൻഡ് കോട്ടയം നസീർ ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് കാഷ്വൽ ഷർട്ട്സ് കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ ഗോപിക അഹം ബുട്ടീക് ജൂലറി കോടസി ഫോർ ഗോപിക പ്ലാനറ്റ് ജുവൽ